ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് മിത്ര ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് കോമൺ ആയിട്ട് സെൻറ്റൻസസിൽ വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് അതുപോലെ നമ്മൾ കമൻസിൽ നോട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് സെൻറ്റൻസിലെ എറേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിന്നൊരു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസും അതിൽ വന്ന എറേഴ്സും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹി ഈസ് എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ പ്ലേയിങ് ഗെയിംസ് ഓക്കെ ഈ ഈ സെൻറ്റൻസിലെ മിസ്റ്റേക്ക് എടുക്കുന്നത് ആ പ്രൊപ്പോസിഷനിലാണ് ഇന്നിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പേർട്ട് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ പ്രൊപ്പോസിഷൻ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുക അറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊരു ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഹീസ് ആൻഡ് എക്സ്പേർട്ട് അറ്റ് പ്ലേയിങ് ഗെയിംസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ വരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി കേസസിലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഐ കെയിം ടു ഓഫീസ് ബൈ വോക്ക് ഓക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ ബൈ വോക്ക് അല്ല ഓൺ ഫൂട്ട് എന്നാണ് വരണ്ട ഐ കെയിം ടു ഓഫീസ് ഓൺ ഫൂട്ട് എന്നാണ് വരണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ കാറ് അഥവാ ബസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ബൈ കാർ ബൈ ബസ് എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് ബൈ വോക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വോക്ക് ഉപയോഗിച്ചല്ല വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ കെയിം ടു ഓഫീസ് ഓൺ ഫൂട്ട് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈ ബൈ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഡിൻ സി നോ ബഡി ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം കേൾക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഇതിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യില്ല ഐ ഡിഡിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിറ്റ് നോട്ട് ആ ഒരു നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ നോ ബഡി എന്ന് യൂസ് ചെയ്യില്ല എനി ബഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഐ ഐ ഡിഡിൻ സി എനി ബഡി എന്നാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദീസ് പ്ലാൻസ് ഗ്രോ അപ്പ് ടു ക്ലിക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ ദീസ് പ്ലാൻസ് ഗ്രോ അപ്പ് ക്വിക്ക്ലി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രോ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രേസിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ബിക്കം എൻ അഡൾട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിൽ ആക്ച്വലി ദ ഗ്രോയിങ് ബിഗ് ഓക്കെ സൈസ് വലുതാവാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട സെൻറ്റൻസ് ദീസ് പ്ലാൻസ് ഗ്രോ ക്വിക്ക്ലി ഗ്രോ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതൊരു ആളുടെ കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രോ അപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ഐ ഗ്രോ അപ്പ് ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ There are less biscuits now. Okay. Less biscuits. ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നാണ് സംഭവം നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫ്യൂവർ എന്നാണ് പറയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ ഫ്യൂ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് നൗ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതൊരു റൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് ഒള്ളി ദൻ എന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ ദെൻ ഒള്ളി you can watch uh, whatever you can watch the show enda parnirikkana idennulli nammal ennal maatrame ennalladinte correct translation use edittaanu mikka students um parayunnathu pakshe adu dennulli alla ulli then enna parayanda okay appo ende correct sentence you should book your tickets first only then you can watch the show ennu vena nammal use cheyanayittu okay next question uh, i am in the bus yeah it the most common aayittu ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന കാറിൻ്റെ കാറാണ് പറയുക ബട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വെഹിക്കിളിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കാം നടക്കാനൊക്കെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഓൺ എന്നുള്ള പ്രൊപ്പോസിഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ആം ഓൺ ദി ബസ് എന്നാണ് പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ കാറാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം ബട്
ഓക്കെ പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ടൂ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ടൂ അബ്രോഡ് എന്ന് പറയത്തില്ല ഐ ആം ഗോയിങ് അബ്രോഡ് എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ കാരണം അബ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ടു എ ഫോറിൻ കൺട്രി എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ടൂ എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആം ഗോയിങ് അബ്രോഡ് ഉള്ളിലേക്കുണ്ടാക്കും <laughs> ഓക്കെ ഇതും ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഐ ഫോ ഗോട്ട് മൈ ബുക്ക് അറ്റ് ഹോം കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഫോ ഗോട്ട് മൈ ബുക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു പ്ലേസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഞാൻ മറന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോ ഗോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലീവ് എന്നുള്ള വേബാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഐ ലെഫ്റ്റ് മൈ ബുക്ക് അറ്റ് ഹോം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് മിക്കവരും അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫുഗോട്ടല്ല നമ്മള് ലെഫ്റ്റ് നമ്മളത് അവിടെ വിട്ടുപോയി അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഹോം ഇല്ല സ്ഥലം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്ന് പറയാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുത്തത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ നമുക്കിനി വരും സെക്ഷനിൽ ഇതുപോലത്തെ കോമൺ മിസ്റ്റേക്സും സെൻറ്റൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പറയാം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മിത്ര സ്റ്റോപ്പ് വറിയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ലേണിങ്